Hello and welcome everyone. Today in this video we are going to discuss about the degree of freedom in mechanics और थ्योरी ऑफ मशीन इस वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में जानने वाले हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसको हम लोग मैकेनिक्स में और यू कैन से थ्योरी ऑफ मशीन में यूज करते हैं बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म भी कहते हैं जब हम लोग उसको थ्योरी ऑफ मशीन में स्टडी करते हैं ओके सो so फर्स्ट अगर हम लोग देखें कि वॉट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसके हम लोग अलग अलग डिफिनेशन पढ़ेंगे पहला डिफिनेशन क्या है मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजिशन और मोशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम ओके मतलब कोई भी मैकेनिज्म है उसमें कितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग यूज करें जिससे कि वो मैकेनिज्म और वो मशीन और कैसे वो सिस्टम को हम लोग डिफाइन कर पाए ओके okay? अब इसी को और दूसरे डिफिनेशन से समझते हैं इट इज द नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट द कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट आउटपुट और यू कैन से कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन अब ये कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन और आउटपुट क्या है प्रीवियसली मैंने इस इसको एक वीडियो में समझाया हुआ है उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं लिंक में भी आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ओके बट फॉर नाउ कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट आउटपुट मतलब क्या होता है कि यूनिक आउटपुट ऑन ए यूनिक इनपुट मतलब कि अगर कोई मैकेनिज्म और कोई मशीन है सपोज तो हम लोग उस मशीन में अगर एक एक इनपुट दे रहे हैं तो हमें एक ही आउटपुट मिले ना कि मल्टीपल आउटपुट मिले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या डिफाइन करता है कि नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट द कम्प्लीटली कंस्टेंट मोशन मतलब कि ये हो सकता है एक मैकेनिज्म ऐसा हो जिसमें कि हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं और मुझे एक आउटपुट मिल रहा है ओके लेकिन मैं एक दूसरा मैकेनिज्म आ जाता है सपोज जिसमें कि हम लोग सिंगल इनपुट देने से हमें दो आउटपुट मिल रहा है ओके सो so, हमें दो आउट दो इनपुट देना पड़ जाए एक यूनिक आउटपुट देने के लिए तो उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यू कैन से मोबिलिटी ऑफ मैकेनिज्म होगा वो क्या हो जाएगा टू ओके एक थर्ड और डिफिनेशन आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ रिलेटिव मोशन पॉसिबल इन एनी मैकेनिज्म ओके जितने रिलेटिव मोशन किसी भी मैकेनिज्म में प्रेजेंट है वो हमारा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है ओके okay? अब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक थ्री डी स्पेस में समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं ओके okay? सपोज हमारा ये थ्री स्पेस है इसमें एक एलिमेंट है थ्री बॉडी ओके तो ये जो थ्री बॉडी बॉडी है वो किस तरह मोशन कर सकती है ओके okay? इसमें कौन कौन से मोशन पॉसिबल है पहला क्या है कि वो ट्रांसलेट कर सकती है अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ओके मीन्स तीन मोशन कर सकती है प्लस तीन और कर सकती है कौन कौन सा रोटेट अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तो टोटल हमारे पास सिक्स मोशन पॉसिबल होते हैं थ्री स्पेस में किसी भी बॉडी के इसका मतलब ये है कि थ्री स्पेस में किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है सिक्स होता है ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देखिए निकालते कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू सिक्स माइनस रिस्ट्रेंट और यू कैन से रिस्ट्रिक्टेड मोशन अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं सपोज हमारे पास दो लिंक है ओके लिंक वन लिंक टू और इसको हम लोग प्लेस कर दिए हैं थ्री स्पेस में ओके बट ये जो लिंक है वो सिर्फ रोटेट कर सकती है अबाउट जेड एक्सिस ओनली ठीक ना ही इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं ना ही इसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं किसी और एक्सिस में ट्रांसलेट क्यों नहीं कर सकते क्योंकि लिंक वन जो है वो फिक्स है ओके तो हम लोग कितने मोशन को रिस्ट्रिक्ट किए फाइव मोशन रिस्ट्रिक्ट किए टोटल सिक्स मोशन होते थे हमने फाइव मोशन रिस्ट्रिक्ट किए तो सिक्स माइनस फाइव इक्वल टू वन यानी कि हम हम लोग के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हुआ इस क्या आया इस मैकेनिज्म का वन अब वन अब वन का मतलब क्या है कि इस मैकेनिज्म के पास इस मैकेनिज्म के पास एक ही इनपुट रिक्वायर्ड है हमें एक ही आउटपुट पाने के लिए और यू कैसे इस मैकेनिज्म में हमें सिर्फ एक ही नंबर ऑफ रिलेटिव मोशन दिख रहे हैं जो कि हिसाब से आप दे सकते हैं वन और टू में सिर्फ एक रिलेटिव मोशन जो कि ये रोटेट कर रहा है ओके सिमिलरली एक एग्जाम्पल और और लेते हैं एक रेक्टेंगुलर स्लैब है ओके उसके अंदर रेक्टेंगुलर होल है और जो साफ्ट है वो सर्कुलर साफ्ट है तो जब इसमें ये फिट होगा तो क्या होगा ये साफ्ट ट्रांसलेशन मोशन भी प्रोवाइड करेगा और रोटेशन भी प्रोवाइड करेगा तो हम लोग अब कितने मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टोटली फोर मोशन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा इसका टू हो जाएगा अब देखिए टू कैसे है क्योंकि हमें टू रिलेटिव मोशन मिल रहे हैं एक क्या है ट्रांसलेशन एक है रोटेशन ओके तो डिग्री ऑफ फ्रीडम थ्री डी स्पेस में हम लोग ऐसे निकालते हैं ओके ना हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ए टू डी प्लेनर मैकेनिज्म ओके टू डी प्लेनर में हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं सिंपली जैसे हम लोग ने वहां डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाला थ्री डी में सिक्स माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्टेड मोशन सिक्स क्यों लिया क्योंकि थ्री डी स्पेस में
तो ये हो गया हमारा टू डी में जैसे हमने थ्री डी में थ्री डी में निकाला वैसे हमने टू डी में निकाला ओके अब अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्यों हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टडी करना पड़ता है है इन थ्योरी ऑफ मशीन देखिए कोई भी अगर इंजीनियर है और वो कोई भी मैकेनिज्म डिजाइन कर रहा है ओके तो उसको डिजाइन करने से पहले उस मैकेनिज्म का उसे कॉन्फ़िगरेशन और वो हमें कैसा आउटपुट कैसा इनपुट दे रहा है वो पता होना चाहिए इसलिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करते हैं ना अब हम लोग आगे कहाँ बढ़ने वाले आगे हम लोग कच इक्वेशन में बढ़ने वाले हैं कच इक्वेशन क्या है कच एक साइंटिस्ट थे उन्होंने टू डी मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला दिया वो फॉर्मूला क्या है थ्री ब्रैकेट में एन माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच माइनस एफ आर ओके अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है इसमें एन क्या डिनोट कर रहा है एन नंबर ऑफ लिंक कर रहा है जे क्या कर क्या कर रहा है लोअर पेयर कर रहा है एच क्या कर रहा है हायर पेयर कर रहा है एंड एफ क्या कर रहा है रिडेंडेंट मोशन को डिनोट कर रहा है ओके अब देखिए अब बारे बारे समझते हैं नंबर ऑफ लिंक समझ रहे हैं जितने लिंक्स हम लोग मैकेजम में यूज करेंगे वो नंबर ऑफ लिंक हो जाएगा लोअर पेयर क्या होता है लोअर पेयर सर्फे कॉन्टेक्ट कहते हैं जैसे कि हमारा ये फिगर देख सकते हैं इसमें जो स्लाइडर है वो सरफेस से सरफेस कॉन्टेक्ट है ओके और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये सिंपली एक ही रिलेटिव मोशन कर पा रहा है सो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन है इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम वन होने की वजह से वजह से ही यहाँ पे हम लोग टू जे लिखे हैं टू क्यों लिखे हैं क्योंकि टू मोशन हम टू मोशन जो इसमें रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं ओके तो टू इंटू जे ओके ओके यहाँ माइनस में क्यों रहते हैं क्योंकि जो डिग्री फ्रीडम जो निकालते थे उसमें माइनस में कौन से टर्म रहते थे नंबर ऑफ रिस्ट्रेंट मोशन टू इंटू लोअर पेयर माइनस वन एच वन एच मतलब क्यों क्योंकि हायर पेयर हायर पेयर में हम लोग एक ही मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हायर पेयर मतलब क्या होता है लाइन और पॉइंट कॉन्टेक्ट जैसे कि ये इसमें ये जो रोलर है वो ट्रांसलेट भी कर सकता है रोटेट भी कर सकता है इसका मतलब हम लोग सिंपली अगर टू डी टू डी प्लेन में देखे तो सिर्फ एक ही मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है सो इसमें हम लोग वन एच लिखते हैं अब माइनस एफ आर कर रहे हैं माइनस एफ आर मतलब क्यों एफ आर क्या है रिडेंटेड लिंक रिडेंटेड लिंक वो जो कि मैकेनिज्म में है लेकिन उस लिंक से आउटपुट और इनपुट पे इफेक्ट नहीं होता है ओके जैसे कि ये इसमें जैसे ये जो रोलर लगा हुआ है ये एक कैम फॉलोवर है इसमें ये रो, रोलर जो है वो रिडेंटेड लिंक है क्यों क्योंकि ये चाहे कितने भी स्पीड से घूमे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉलोवर कितने स्पीड से जा रहा है और कैम कितने स्पीड से जा रहा है ओके तो ये कच बैक इक्वेशन दिए फॉर अ टू डी प्लेनर मैकेनिज्म ओके अब बिफोर एंडिंग देश छोटा सा एग्जाम्पल करके जाते हैं सिंपली स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का अब स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो कैसे निकालेंगे सिंपली अगर हम लोग कच बैक इक्वेशन से निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा थ्री ब्रैकेट में एन माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच माइनस एफ आर अब इस स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में कोई रिडेंडेड लिंक नहीं है सो एफ आर जीरो एच यानी कि हायर पेयर कोई नहीं है तो एच भी जीरो जे हाँ जे कितने हैं उसको हम लोग काउंट करेंगे देखिए जो लिंक वन और लिंक टू में है वो किससे कनेक्ट है वो एक रिवोल्यूट ज्वाइंट से कनेक्ट है और जो रिवोल्यूट ज्वाइंट होता है वो एक सरफेस कांटेक्ट होता है सो so, यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट ओके सिंपली यहाँ पे दो थ्री और ये भी फोर सो so, हम लोग के पास फोर सरफेस कांटेक्ट हुआ सो टू इंटू फोर और एन क्या है फोर है ओके सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या निकल के आ जाएगा वन अगर सपोज कोई एक लिंक आता है या कोई मैकेनिज्म आता है जिसमें हमारा लिंक कुछ इस तरह रेंज है वन टू थ्री ओके एक ही पॉइंट पे तीन लिंक है तो इसमें हम लोग कितने सरफेस कांटेक्ट है तो इसमें हम लोग के पास दो सरफेस कांटेक्ट है सो so, इस पॉइंट पे हम लोग दो लोअर पेयर काउंट करेंगे अगर हम लोग प्रैक्टिकली सोचे भी तो ये अगर तीन लिंक को जोड़ना हो एक क्या होगा वन टू को जोड़ेंगे तो एक सरफेस कांटेक्ट हो जाएगा दूसरा क्या जोड़ेंगे टू थ्री को जोड़ेंगे ओके तो टू सर्फेस कॉन्टेक्ट हो जाएगा जनरली अगर उसको रिमेम्बर करना है याद करना है तो ये याद रखिए कि किसी भी पॉइंट पे या किसी भी रिवोल्यूट ज्वाइंट पे अगर तीन लिंक जा रहा है तो दो लोअर पेयर होंगे अगर फोर जा रहा है तो थ्री लोअर पेयर होंगे एक कम होंगे ओके तो ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग